Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope all of you are fine and today we will discuss on the topic of education. I am your host Muhammad Hamza Khan and today we will discuss the topic and we will discuss the points, the goals of education and the importance of education. So I have my mom and my brother Muhammad Hassan Khan. So Hassan, aap mujhe batayein ki education kya hai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Muhammad Hassan Khan. एजुकेशन uh, जो है हमारी थिंकिंग को एक्सपेंड करती है हमें अच्छे और बुरे का बिहेवियर देती है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती है एंड आल्सो यू नो दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द एंटायर वर्ल्ड व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड अ वाइज मैन सेड दैट एजुकेशन कैन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर तो आप मुझे बताएं कि एक अनएजुकेटेड इंसान की लाइफ कैसी होगी एक अनएजुकेटेड इंसान की लाइफ ऐसी होगी कि वो दूसरों से एडवाइस अपनी पूरी जिंदगी लेता रहेगा कि व्हाट शुड आई डू इन माय फ्यूचर बिल्कुल सही कहा आपने एक इंसान एलिजिबल ही नहीं होगा कि वो किसी और को एडवाइस दे पाए लेकिन और वो इसके बजाय दूसरों से एडवाइस मांगता रहेगा अब हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी कम्युनिटी में लोग समझते हैं कि सिर्फ रैंक्स लाना सिर्फ मेमोराइजेशन करके सिर्फ ये एजुकेशन है लेकिन सिर्फ ये एजुकेशन नहीं है जब तक हम अपने एजुकेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते जब तक हमारी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है हम जब तक हम खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान काम नहीं कर सकते जब तक हमारी एजुकेशन हमारी लाइफ पर अप्लाई नहीं होती तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक बिहेवियर एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एजुकेशन से आपको मिलती है आपको एजुकेशन आपको आपके सही बिहेवियर आपके गलत बिहेवियर में डिफ्रेंशिएट कराना सिखाती है जब आप एक एजुकेटेड पर्सन और एक जो ऐसी एक इंसान होता है उसके अंदर फ़र्क आप कर ऐसे करते हैं कि जब वो बोलता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक पढ़ा लिखा इंसान है ये एक तमीज़दार इंसान है इस तरह हम दो लोगों के अंदर फ़र्क कर सकते हैं कि एजुकेशन और एक नॉन एजुकेटेड इंसान के अंदर तो जो हमारी लेटेस्ट रिसर्च है एजुकेशन पे एजुकेशन को थ्री सीज में डिवाइड किया है नंबर वन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस क्या है क्या चीज़ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर की वो चीज़ है जो हमें खुद किसी चीज़ पे खुद पे ट्रस्ट होता है कि हम खुद कोई चीज़ कर सकें आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हसान कॉन्फिडेंस क्या है कॉन्फिडेंस uh, uh, अपने आप पे ट्रस्ट होता है कि यस आई एम डूइंग राइट मैं ये चीज़ जो मेरा डिसीजन है वो मेरे हिसाब से ठीक है आई एम डूइंग माई ऑल बेस्ट आई एम डूइंग राइट नंबर टू क्रिएटिविटी अब क्रिएटिविटी क्या चीज़ है अगर क्रिएटिविटी ना होती तो क्या होता हम आज तक उस पुराने ज़माने की ज़िंदगी में रह रहे होते ये मॉडर्न वर्ल्ड अगर ना होती आज अगर क्रिएटिविटी ना होती एक एग्जांपल छोटी सी दूं मैं आपको अगर थॉमस थॉमस एडिसन ना होता हम कैंडल्स का ज़माना था थॉमस एडिसन ने पहला एक्सपेरिमेंट किया और उसने सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ये बल्ब बनाया ये बल्ब बनाने वाला एक एजुकेटेड इंसान नहीं था एक क्रिएटिव इंसान था तो क्रिएटिविटी अगर ना होती तो ये सब आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में ना रह रहे होते नंबर थ्री करेक्टर अब मैं अपनी मॉम को इनवाइट करूंगा कि वो इन हमारी इस कन्वर्सेशन को कंक्लूड करें कंक्लूजन दें असलम वरहल वबरक और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अफ डिफरेंट कंसेप्शन अबाउट एजुकेशन एज यू आस्क द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज नियरली मी A child without education is like a bird without wings. कैसे आपने अभी थ्री सीज की बात की तो कॉन्फिडेंस को आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया क्रिएटिव क्रिएटिविटी को आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया क्योंकि कॉन्फिडेंस ये चीज़ है नंबर थ्री जो आपने एलिमेंट बताया है कैरेक्टर उसको आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कैरेक्टर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंसान तो है लेकिन पर्सनालिटी जब बनती है स्ट्रॉन्ग जब उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है आप ये देखें कि अगर हम मजहब इस्लाम की बात करें तो हमारे पास हमें खुल्फा राशिदीन में उनकी पर्सनालिटीज़ उनके कैरेक्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे इससे बेहतरीन मिसाल हमें मिल नहीं सकती अगर हम चारों खुल्फा राशिदीन की बात करें अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तन उनको सिद्दीक का लकब दिया गया हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तन हज़रत अली करमल वजह वजुल करीम और हज़रत स्स्मान गनी रदी तन ये कैरेक्टर बिल्डर्स हैं इन्होंने जो अच्छाइयाँ फैलाई थी अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर फैलाई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जिसका इखलाक बेहतरीन है यानी कि इखलाक हमारी कैरेक्टर बिल्डर है अगर हमारे अंदर इखलाक नहीं है और हमें ये नहीं पता कि हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड हाउ टू डील विद द थिंग्स 
अगर आज हम एक बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं पता कि हमें अपने जूनियर से कैसे बात करनी है या अगर हम एक बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं और हमें नहीं पता कि सामने हमारे बुज़ुर्ग है और हमें उससे कैसे डील करना है तो हाउ कैन वी हाउ कैन वी सेक दैट वी आर एजुकेटेड नो नॉट एट ऑल वो इंसान उस लेवल पे नहीं आ सकता क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मेमोराइजेशन करके या सिर्फ एक नंबर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लेके आ जाना ये एजुकेशन को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो आप लोगों ने माशाला अपने तौर पर बहुत अच्छा जो किया लेकिन जो आप लोगों की कॉन्वर्सेशन में कमी रह गई तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि इन थ्री सीज़ पे हमें काम करना है ये अनफॉर्चुनेट लेवल भी हमारा है कि ये थ्री सीज़ तो आज आया है इस ज़माने की रिसर्च आई है तो हम बहुत जनाब कह रहे हैं कि जी हम तो कितने अवेयर हो गए नहीं ये हम मुसलमानों के लिए अनफॉर्चुनेट मैंने इसलिए कहा कि ये हमें हमारे नबी सल्ला वसम ने फोटीन हंड्रेड ईयर्स अगो ये बात सारी हमें क्लियर करके चले गए थे कि उन्होंने इस्लाम फैलाया अपने अखलाक की बुनियाद पर ये नहीं कि तलवार लेके निकल पड़े थे नहीं उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो एजुकेशन कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े और बात शुरू की अपने आप से अपने अखलाक से तो लजहब इस्लाम ये कहता है कि देखो फर्स्ट यू ट्राई टू रिफॉर्म योर सेल्फ अपने आप को सही करो अमर बिल मरूफ वन नहीं अनिल मुनकर भी इसकी ही सूरत है कि अच्छाई से दूसरों को की तरफ फैलाओ और बुराई से रोको और ख़ुद भी अच्छाई का रास्ता जो है हमें अपनाना है बुराई बुराई से रुकना है ये इस्लाम है और इस्लाम एक कम्प्लीट जबता हयात जिसे कहते हैं मुकम्मल दीन है लेकिन कनेक्ट रहना चाहिए अपने मजहब से अपने दीन से अगर हमें कामयाबी वाकई चाहिए तो आज हम अपनी कॉन्वर्सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच हमज़ा खान यू होस्टेड इट वेरी वेल मुझे बहुत खुशी हुई कि इन नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा हसान खान इन होस्ट करेंगे सो इन शीवर्स मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़